സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതുവൽക്കാംശ ആശംസകൾ നേരുന്നു മനുഷ്യരാശിയുടെ വെളിച്ചങ്ങളാണ് കൃഷ്ണനും ബുദ്ധനും ക്രിസ്തുവും എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും പറയുന്നത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഈശ്വര ദർശനമാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തുകളിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരികമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ബലത്തെക്കുറിച്ച് അളവറ്റ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്തുദേവനും തൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ സ്വർഗരാജ്യം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നെപ്പോലെ നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യനുള്ളിൽ ഉള്ളിലുള്ള നന്മയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ആചാര്യന്മാരും അവതാരപുരുഷന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിത ലക്ഷ്യം എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉള്ള ആചാരങ്ങളും തന്നെ ഈ മാർഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ആ ഒരു ഈശ്വര ദർശനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഹിന്ദു മതങ്ങളിലും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആന്തരികമായ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിയും എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മനഃശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ ആചാരങ്ങളും മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളിൽ തന്നെ വെളിച്ചം ഈശ്വര ദർശനം നേടാൻ സാധിക്കും അതാണ് ക്രിസ്തുദേവൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ സ്വർഗരാജ്യം നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നന്മ ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ആന്തരിക സത്തയെക്കുറിച്ച് ആന്തരികമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അനന്തമായ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയുള്ളുന്ന ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവരെല്ലാവരും പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്രക്കരുണ അയവച്ച എല്ലാവരെയും തന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കാനും അതുപോലെ മൈത്രി കരുണ ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നുള്ള അഹങ്കാരമില്ലാതെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഒരു കർമ്മത്തിലും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മ വിമുക്തി നേടി ഉള്ളിലുള്ള പൂർണ്ണതയെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അതാണ് നിസ്വാർത്ഥ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും മനുഷ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിലെ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാനും ആ നന്മയിലൂടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളിലുള്ള പൂർണ്ണതയെ അറിയാനുമാണ് ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നു